హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పురుషోత్తం అకాడమీ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనము లోకో మోటో బాయిలర్ అంటే ఏంటి అది ఎలా పనిచేస్తుంది దాని తాలూక అప్లికేషన్స్ అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ మొత్తం అన్ని కూడా క్లియర్ కట్ గా చూసేద్దాం వాట్ ఈస్ లోకో మోటో బాయిలర్ సో ఏదైతే మీరు కింద చూస్తున్నారో లోకో మోటో బాయిలర్ మనకి యాక్చువల్ గా ఈ విధంగా మనకి కనిపిస్తుంది సో దీని తాలూక మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనం వీడియోలో చూసేద్దాం locomotive boiler is a horizontal drum axis multi tubular natural circulation artificial draft forced circulation mobile medium pressure solid fuel fired fire tube boiler with an internally fired furnace so idi meer pedda confuse avvalsina avasaram ledandi so edaithe kindana meeku figure kanipistundo ee figure meer chusinatayite ఇది మనకి డ్రమ్ మనకి హారిజాంటల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి హారిజాంటల్ డ్రమ్ యాక్సెస్ అని చెప్తున్నాము నెంబర్ ఆఫ్ చూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మల్టీ చూపర్ అని చెప్తున్నాము అండ్ ఏదైతే సర్క్యులేషన్ ఉందో న్యాచురల్ గా జరుగుతుంది కాబట్టి న్యాచురల్ సర్క్యులేషన్ అండ్ డ్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో మనం ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ గా క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ ట్రాక్ అండ్ అలాగే ఫోర్స్ సర్క్యులేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫోర్స్ సర్క్యులేషన్ అండ్ ఇది మొబైల్ అంటే ఎక్కడికైనా సరే మనం ఈజీగా దీన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి మొబైల్ అండ్ మీడియం ప్రెజర్ అంటే ఏదైతే స్టీమ్ మనకి జనరేట్ చేస్తున్నామో హై ప్రెజర్ మీడియం ప్రెజర్ లో ప్రెజర్ అని ఇంత ముందు కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో ఇందులో మనకి ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో స్టీమ్ మీడియం ప్రెజర్ స్టీమ్ వస్తుంది కాబట్టి మీడియం ప్రెజర్ అండ్ ఏదైతే మన కంబషన్ ఛాంబర్ లో ఫ్యూయల్ ఫైర్ చేస్తామో అక్కడ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ లైక్ కోల్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సాలిడ్ ఫ్యూయల్ ఫైడ్ అండ్ ఏవైతే చూప్స్ ఉన్నాయో ఈ చూప్స్ లోపల మనము ఫ్లూ గ్యాసెస్ పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫైర్ చూప్ బాయిలర్ అని చెప్పి అంటున్నాం అండ్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే బాయిలర్ డ్రమ్ లోపలే మన కంబషన్ ఛాంబర్ కూడా కింద లొకేట్ అయి ఉందనమాట ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మన కంబషన్ ఛాంబర్ బాయిలర్ డ్రమ్ లోనే ఉంది కాబట్టి ఇంటర్నల్లీ ఫైడ్ ఫర్నేస్ అని చెప్పి అంటున్నాం అర్థమైందా సో ఇది దీని తాలుక కంప్లీట్ క్లాసిఫికేషన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ రైల్వే లోకోమోటివ్ ఇంజన్స్ అండ్ ఇన్ మెరైన్ సో మెయిన్లీ ఈ లోకోమోటివ్ బాయిలర్ ఏవైతే మనకి రైల్వే స్టీమ్ ఇంజన్స్ ఏవైతే స్టీమ్ ఇంజన్స్ మీరు చూసుంటారు కదా సో ఆ స్టీమ్ ఇంజన్స్ అన్ని కూడా ఈ లోకోమోటివ్ బాయిలర్ తోనే రన్ అవుతాయి అండ్ అలాగే ఏవైతే షిప్స్ ఉన్నాయో అక్కడ కూడా స్టీమ్ ఇంజన్స్ ఎక్కడైతే యూజ్ చేస్తున్నారో షిప్స్ అక్కడ కూడా మనం ఈ లోకోమోటివ్ బాయిలర్ యూజ్ చేసి స్టీమ్ అనేది జనరేట్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ఎ మొబైల్ బాయిలర్ అండ్ హ్యాస్ ఎ హై స్టీమ్ జనరేషన్ రేట్ సో ఈ బాయిలర్ ఏదైతే ఉందో ఈజీ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ అలాగే ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టీమ్ కూడా మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి ఈ బాయిలర్ తాలూక మెయిన్ పార్ట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా వీటి తాలూక ఫంక్షన్స్ ఎక్కడెక్కడ లొకేట్ అయినాయి అన్ని మనం చూసేద్దాము సో ముందుగా ఇక్కడ నుండి మీరు చూసుకుని వచ్చినట్టయితే ఇది మన బాయిలర్ డ్రమ్ అండి మొత్తంగా సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది మన కంబషన్ ఛాంబర్ ఇది ఫైర్ బ్రిక్ కార్క్ ఇది ప్రైమరీ ఎయిర్ అండ్ ఇక్కడ సెకండరీ ఎయిర్ ఈ రెండింటి తాలూక ఇన్లెట్స్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫైర్ గ్రేట్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే కోల్ తీసుకుంటున్నామో దాన్ని కంబషన్ చేస్తున్నాం అంటే హీట్ చేస్తున్నాం సో ఎప్పుడైతే ఈ కోల్ హీట్ అవుతుందో మనకి హాట్ గ్యాసెస్ అనేవి రిలీజ్ అవుతున్నాయి అనమాట ఓకేనా సో ఈ హాట్ గ్యాసెస్ ఏవైతే మీకు ఈ చూప్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఈ చూప్స్ గుండా మనకి పాస్ అయితే ఉంటాయండి కంటిన్యూస్లీ అండ్ ఏదైతే ఈ బ్లూ కలర్ లో మీకు అనిపిస్తుంది ఇదంతా కూడా వాటర్ సో ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా మీరు చూడొచ్చు లేబులింగ్ ఈ బ్లూ కలర్ అంతా కూడా వాటర్ అండ్ ఏవైతే ఈ ఎల్లో అండ్ ఆరెంజ్ మనకు కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ కూడా హాట్ గ్యాసెస్ అండ్ అలాగే రెడ్ కలర్ లో ఏవైతే లైన్స్ మీకు కనిపిస్తున్నాయి ఇదంతా కూడా సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది అంతా కూడా సాచురేటెడ్ స్టీమ్ అండ్ ఏదైతే మీకు కంప్లీట్లీ డార్క్ వైలెట్ కలర్ లో కనిపిస్తుందో ఇది ఎగ్జాక్ట్ స్టీమ్ అనమాట ఓకేనా సో ఇది మన తాలూక లేబులింగ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఏవైతే హాట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఉన్నాయో ఈ చూప్స్ నుండి పాస్ అవుతా ఉంటాయండి పాస్ అయినప్పుడు మనకి వాటర్ ని హీట్ చేస్తాయి సో ఆ హీట్ అయిన వాటర్ అంతా కూడా స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఒకసారి ఈ లేబులింగ్ అన్ని చూసేద్దాం పార్ట్స్ సో ఇది మన ఫైర్ హోల్ అండి సో దీని ద్వారా మనము ఏదైతే ఫ్యూయల్ ఉందో ఫ్యూయల్ సప్లై చేస్తాము అండ్ ఇదంతా కూడా ఫైర్ బాక్స్ సో మొత్తం ఇదంతా కూడా కంబషన్ ఛాంబర్ తాలూక ఏరియా అనమాట సో దిస్ ఇస్ ద ఫైర్ బాక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే బ్రిక్ కార్క్ దీని తాలూక మెయిన్ యూసేజ్ ఏంటంటే ఏదైతే మనం కంబషన్ చేస్తున్నామో కంబషన్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఫ్లూ గ్యాసెస
డిజైర్డ్ ప్రెజర్ కన్నా ఎక్కువ డెవలప్ అయినట్టయితే మనకి బాయిలర్ బ్లాక్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ప్రెజర్ అనేది ఇమీడియట్ గా రిలీజ్ చేయడానికి ఈ సేఫ్టీ వాల్వ్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నది రెగ్యులేటర్ వాల్వ్ సో ఈ రెగ్యులేటర్ వాల్వ్ దానికి మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే ఏదైతే మనకి స్టీమ్ జనరేట్ అవుతుందో ఆ స్టీమ్ ని మనము బయటకు తీయడానికి రెగ్యులేటరీ వాల్వ్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఇది వచ్చేసండి డోమ్ ఈ డోమ్ దగ్గరే మనకి రెగ్యులేటర్ వాల్వ్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇది సూపర్ హీటర్ ఎలిమెంట్ పైప్స్ ఇవి సూపర్ హీటర్ పైప్స్ అండి సో ఏదైతే మనకి స్టీమ్ జనరేట్ అవుతుందో సాచురేట్ స్టేట్ లో ఉంటుంది సో ఆ స్టీమ్ తాలూకా టెంపరేచర్ ప్రెజర్ ఇంకా మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే సూపర్ హీట్ చేస్తాము సో దానికి యూజ్ చేసే పైప్స్ ఈ సూపర్ హీటర్ ఎలిమెంట్ పైప్స్ అనమాట అండ్ ఇది వచ్చేసి మెయిన్ స్టీమ్ పైప్ సో ఏదైతే సాచురేట్ స్టీమ్ మనకు వస్తుందని చెప్తున్నానో దాన్ని ఈ మెయిన్ స్టీమ్ పైప్ ద్వారా మనం బయటకు తీస్తున్నాము అండ్ ఇది వచ్చేసి సూపర్ హీటర్ తాలూకా హెడ్డర్ అనమాట సో ఇది సూపర్ హీటర్ తాలూకా హెడ్డర్ అండ్ ఇది వచ్చే సిమ్ ని దీని ద్వారా మనకి మొత్తం వేస్ట్ గ్యాసెస్ అవ్వచ్చు స్మోక్ అవ్వచ్చు అన్ని కూడా బయటకు రిలీజ్ చేస్తాము అండ్ ఇది వచ్చేసి స్టీమ్ పైప్ అండి సో ఏదైతే సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ ఉందో అది ఈ పైప్ ద్వారానే మనకి ఇంజిన్ వరకు వెళ్తుంది అండ్ ఇది వచ్చేసండి బ్లాస్ట్ పైప్ అండ్ అలాగే ఇది స్మోక్ బాక్స్ అండ్ ఇది సిలిండర్స్ సో ఈ ఫ్రెండ్స్ లోకోమోటివ్ బాయిలర్ లో ఉండే మెయిన్ పార్ట్స్ ఒక్కొక్క పార్ట్ తాలూక డీటెయిల్డ్ ఫంక్షనాలిటీ మనం ఇప్పుడు చూసేద్దాము సో ముందుగా ఫైర్ హోల్ ఇట్ ఈస్ ఎ హోల్ ప్రొవైడెడ్ అట్ ద రేర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద బాయిలర్ the solid fuel is inserted and ignited into the furnace through this hole so ee fire hole boiler talika rear end ante back side untund anamata so indulo manam edaithe solid fuel undo solid fuel ni din dwara lopaliki pampichi dani manam ignite chestunnam ante burn chestam anamata so idi main entry ani cheppochu solid fuel ni lopaliki pampichadaniki next the grate and grate is a platform on which the solid fuel is kept and burnt సో ఇది ఏంటంటే ఒక మెష్ లా ఉంటుంది సో దీని మీద మనకి కోల్ అనేది పెట్టేసి మనం బర్న్ చేస్తాం అనమాట సో దాని ద్వారా వచ్చిన యాష్ అంతా కూడా కింద మనకి సపరేట్ గా కలెక్ట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైర్ బ్రిక్ ఆర్క్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రిక్ ఆర్క్ ప్లేస్డ్ ఇన్క్లైన్డ్ ఓవర్ ద గ్రేట్ ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ద యాష్ డస్ట్ అండ్ బర్న్ ఫ్యూయల్ పార్టికల్స్ ఇన్ టు ద ఫైర్ ట్యూబ్స్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎ వే టు ద హాట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ టు ట్రావెల్ ఎ డెఫినెట్ పాత్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఫైర్ ట్యూబ్స్ ఆఫ్ ద బాయిలర్ సో మెయిన్లీ ఈ బ్రిక్ కార్ తాలూక పర్పస్ ఏంటి అంటే యాష్ గానీ డస్ట్ గానీ లేంటి ఏమన్నా బంట్ ఫ్యూయల్ పార్టికల్స్ గానీ ఇవేవి కూడా ఫైర్ చూప్స్ లోపలికి ఎంట్రీ లేకుండా ఇది మెయిన్ గా ప్రివెంట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఓన్లీ హాట్ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే మనకి ఫైర్ చూప్స్ లోకి ఎంట్రీ తీసుకునే విధంగా ఈ ఫైర్ బ్రిక్ కార్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఏవైతే ఈ హాట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రాపర్ పాత్ లోని ఫైర్ చూప్స్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే విధంగా కూడా ఈ ఫైర్ బ్రిక్ కార్ మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ అండి బాయిలర్ చూప్స్ దే ఆర్ ద ఫైర్ చూప్స్ త్రూ విచ్ ద హాట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ పాస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ద హీట్ విత్ ద సరౌండింగ్ వాటర్ సో ఏవైతే ఈ బాయిలర్ చూప్స్ ఉన్నాయో వీటి ద్వారానే మనకి హాట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పాస్ అవుతున్నాయి సో ఫ్లూ గ్యాసెస్ పాస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆ చూప్స్ నే మనము ఫైర్ చూప్స్ అని చెప్పి అంటున్నాము అండ్ వీటి ద్వారానే మనకి వాటర్ కి అండ్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ కి మధ్య హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరిగి వాటర్ అంతా కూడా హీట్ ఎక్కుతుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి స్మోక్ బాక్స్ అండి అకార్డింగ్ టు ఇట్స్ నేమ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బాక్స్ ఇన్ విచ్ ద స్మోక్ ఆఫ్ ద బర్న్ ఫ్యూయల్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ త్రూ ద ఫైర్ ట్యూబ్స్ గెట్ కలెక్టెడ్ సో మెయిన్లీ స్మోక్ బాక్స్ తాలూకా పర్పస్ ఏంటి అంటే ఏదైతే మనకి బర్న్ ఫ్యూయల్ తాలూకా స్మోక్ ఉందో అదంతా కూడా ఫైర్ ట్యూబ్స్ నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ స్మోక్ బాక్స్ లో కలెక్ట్ అవుతుంది అండ్ దాని ద్వారానే మనకి చిమ్మి నుంచి బయటికి ఎగ్జాస్ట్ కూడా అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసండి బ్లాస్ట్ పైప్ ఇట్ ఈస్ ఎ పైప్ ప్రొవైడెడ్ అబౌ ద స్టీమ్ ఇంజన్ ద ఎగ్జాస్ట్ స్టీమ్ పాసెస్ త్రూ దిస్ బ్లాస్ట్ పైప్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ ట్రాక్ దట్ పుషెస్ ద స్మోక్ అవుట్ త్రూ ద చిమ్ని అండ్ క్రియేట్స్ సక్షన్ ఫర్ ద హాట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ సో మెయిన్లీ ఈ బ్లాస్ట్ పైప్ తాలూకా యూజ్ ఏంటి అంటే ఏదైతే మీకు స్టీమ్ ఇంజన్ అని చెప్తున్నాము ఈ స్టీమ్ ఇంజన్ కి పైన ఈ బ్లాస్ట్ పైప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారండి సో ఏదైతే ఎగ్జాస్ట్ స్టీమ్ మనకి బ్లాస్ట్
So the suction created allows the hot flue gases to move forward through the fire tubes. So this suction valve aims are within that. If the hot flue gases fire tubes low, na yo, I forward motion low ki move out ani ki this suction man ki chala over ko help out thundi. And the next to this man ki steam pipe ande. It is a pipe through which the steam passes. So the nuncha man ki steam ani the pass out thundi. Ikar man ki render akal steam pipe sunai. One is the main steam pipe present in between the superheater header and dome. So ये देते dome ना दो, ये dome की and अलगे superheater header उन दो, ये रेंडेड की मत जोना pipe, ये द मन saturated steam लेन ताल के pipe अंडे, and रेंडो तो जैसे मन की superheater ये देते उन दो दान के exit दे गिरोना pipe, and the second one is that which connects the superheater exit end to the steam engine, okay ना? So superheater exit ये तो उन दो आकर उन्हें steam engine वर्क ये देते मन के connect ये उन दो this is my second pipe. Next important component is the superheater. It superheats the steam to the desired temperature before entering into the cylinder of the steam engine. So, the steam engine is the cylinder to enter out of the cylinder. This is the saturated steam. This is the superheater that we use the superheater. Superheater element pipes. Superheater element pipes are the same as the superheater element pipes. This is the element pipes. So these are the pipes of superheater through which the steam travels and gets superheated. So these pipes are the same as the saturated steam that travel. Travel is the same as the heat exchange that we have superheated steam that we have generated. And next is the dome. So this is the dome portion. It is present at the top and contains the regulator for regulating the steam producer through the steam pipe. So, this is the steam pipe that we have steam generator. That particular steam that we regulate and the regulator is located in the dome that we have located in the dome. And next is the regulator valve. It is a valve that regulates the steam through the main steam pipe for superheating. So, this regulator valve is a very important role to play. So, if we have steam produced, we can regulate the steam pump in the same way. And next is the safety valve. It is used to maintain the safe working steam pressure in the locomotive boiler. It blows off steam when the pressure of the steam increases above safety level and prevents blasting of the boiler. So, in that, we will discuss this. The safety valve is the main purpose of the safety valve. ये देते मना सेफ्टी लेवल हो ना दो इट स्टीम ताल का प्रेशर ये देते उन दो यंत्रों डालो अंतकरना ओके वाला एक्कु वाई नेट टेटे इम्मीडिएट का ये सेफ्टी वाल बने द ऑपरेट आई एडिशनल प्रेशर अंतकरने कोड़ा बाइटिक रिलीज से शासनर मटा सो दान द्वारा ये बॉयलर ब्लास्ट आओ कुण्डा इधि मन की प्रिवेंट शास so, steam pipe is used to pump the steam pipe in the super heater and accept the steam in the super heater. So, here we have a filter here. So, if we have water particles in the saturated steam, then we have to separate the water from the saturated steam. So, if we have the water from the saturated steam, then we have to separate the water from the super heater. So, this is the water from the super heater. And next is the very important part of the chimney. It is used to throw out the exhaust smoke and gases to the environment. It is used to throw out the exhaust smoke and gases to the environment. The length of the chimney is very small in this boiler. So, chimney talk the main purpose is that this is the excess smoke and the fire tube and the gases by the question. This one need to be released to the environment. This chimney is used to be used. And this particular boiler is the chimney talk the length of the chimney is very small compared with other boilers. Now, the working juice is the locomotive boiler talk the working. In the locomotive boiler, first the solid fuel, coal is inserted on the grate and is ignited from the fire hole. The burning of the fuel starts and it creates hot flue gases. So, fire hole is used to burn the coal in the locomotive boiler. We create hot flue gases in the locomotive boiler. We create hot flue gases in the locomotive boiler. A fire brick cart is provided that makes the flow of hot flue gases to a definite path before entering into the long tubes or fire tubes. It also prevents the entry of burnt solid fuel particles into the fire tubes. So, fire brick is the same hot flue gases. In a particular path, we need to help the fire tubes in the fire tubes. And also, burnt solid fuel particles. 
సో ఏదైతే బర్నింగ్ అయినప్పుడు మనకి సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఏవైతే మనకి రిలీజ్ అవుతున్నాయో ఆ పార్టికల్స్ ఏవి కూడా ఫైట్ చూప్స్ లోపలికి ఎంట్రీ లేకుండా ఇది చాలా వరకు ప్రివెంట్ చేస్తుంది అనమాట ది హాట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ పాస్ త్రూ ద లాంగ్ ఫైర్ ట్యూబ్స్ అండ్ హీట్ ద వాటర్ సరౌండింగ్ దెమ్ సో ఈ హాట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ మనకి ఫైర్ ట్యూబ్స్ లోకి ఫ్లో అవుతున్నాయి ఫ్లో అయినప్పుడు దాని చుట్టూ ఏదైతే వాటర్ ఉందో ఆ సరౌండెడ్ వాటర్ అంతటినీ కూడా హీట్ చేస్తుంది అనమాట సో డ్యూ టు ద హీటింగ్ ద వాటర్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు సాచురేటెడ్ స్టీమ్ అండ్ గట్ కలెక్టెడ్ అట్ ద టాప్ సో ఏదైతే ఈ హీటింగ్ జరిగిందో దీని వల్ల మొత్తం ఆ వాటర్ అంతా కూడా మనకి సాచురేటెడ్ స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అండ్ ఈ కన్వర్ట్ అయిన స్టీమ్ బాలెడ్ డ్రమ్ లో ఏదైతే టాప్ పోర్షన్ ఉందో ఆ టాప్ పోర్షన్ లోని కలెక్ట్ అవుతుంది ది సాచురేటెడ్ స్టీమ్ ఫ్రమ్ ద డోమ్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద మెయిన్ స్టీమ్ పైప్ త్రూ ద రెగ్యులేటర్ వాల్వ్ ద స్టీమ్ ట్రావెల్స్ ఇన్ ద మెయిన్ స్టీమ్ పైప్ అండ్ రీచెస్ టు ద సూపర్ హీటర్ హెడ్డర్ సో ఏదైతే ఈ సాచురేటెడ్ స్టీమ్ ఉందో డోమ్ దగ్గర ఉన్న రెగ్యులేటర్ వాల్ ద్వారా మనకి మెయిన్ స్టీమ్ పైప్ లోకి ఎంటర్ అవుతుందండి అండ్ ఏదైతే ఈ స్టీమ్ ఉందో మెయిన్ స్టీమ్ పైప్ దగ్గర నుంచి సూపర్ హీటర్ హెడ్డర్ వరకు ట్రావెల్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ హెడ్డర్ ద స్టీమ్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు సూపర్ హీటర్ ఎలిమెంట్ పైప్స్ here it is superheated and then the superheated steam enters into the steam pipe of the smoke box so ee header daggar nunchi ee steam edaithe undo superheater element pipes loki enter avutayi so ikkada em avutundante steam anta kuda manaki superheated steam kinda convert avutundi and ikkada nunchi steam pipe edaithe undo aa steam pipe of the smoke box loki enter avutund anamata aa tarvata the steam from the superheater goes to the cylinder containing piston the superheated steam made the piston moves within the cylinder so edaithe ee super heated steam undo idi mana steam engine talaka cylinder loki enter avutundandi ekkadaithe manaki piston untundo aa particular engine cylinder loki enter avutundi enter ayi piston ni move chestund anamata the piston is connected to the wheels of the steam engine and the wheels start rotating so eppudaithe ee piston move avutundo automatic ga aa movement valla ee piston edaithe undo wheels ki connect ayi untundi kabatti aa wheels kuda manaki move ayi స్టీమ్ ఇంజన్ అనేది రన్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి స్టీమ్ ఇంజన్ అనేది రన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ది ఎగ్జాక్ట్ స్టీమ్ ఫ్రమ్ ద సిలిండర్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద బ్లాస్ట్ పైప్ సో ఏదైతే సిలిండర్ నుండి ఎగ్జాక్ట్ స్టీమ్ బయటకు వస్తుందో అది బ్లాస్ట్ పైప్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ది బర్న్ట్ గ్యాసెస్ అండ్ స్మోక్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ త్రూ ద ఫైవ్ ట్యూబ్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద స్మోక్ బాక్స్ సో ఏదైతే మనకి బర్న్ట్ గ్యాసెస్ ఫైవ్ ట్యూబ్ నుండి పాస్ అయ్యి బయటకు వస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి స్మోక్ బాక్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి అనమాట ది ఎగ్జాక్ట్ స్టీమ్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద బ్లాస్ట్ పైప్ pushes the smoke out of the boiler through the chimney so edaithe manaki exhaust steam blast pipe nundi bayitiki vastundo adu em chestundante ee smoke box lopala evaithe ee flue gases evaithe manaku unnayo burnt gases anni kuda smoke anni kuda ivannitni kuda chimney nunchi bayitiki push chestund anamata so here the smoke cannot escape out from the boiler on its own so artificial draft is created by exhaust steam coming out from the steam engine సో ఇక్కడ ఏదైతే స్మోక్ ఉందో ఆ స్మోక్ కి ఎటువంటి ప్రెజర్ ఏమీ లేదు కాబట్టి దాని మట్టుకు అది చిమ్మి నుంచి బయటకి అది మూవ్ అవ్వలేదు కాబట్టి మనము ఈ ఎగ్జాక్ట్ స్టీమ్ ద్వారా ఆర్టిఫిషియల్ డ్రాట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఆర్టిఫిషియల్ డ్రాట్ అనేది క్రియేట్ చేసి దాని ద్వారా ఈ స్మోక్ ఏదైతే ఉందో స్మోక్ బాక్స్ నుంచి బయటికి పుష్ చేస్తున్నాం అనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి సక్షన్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది ఫర్ ద హాట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ నెక్స్ట్ మనము అప్లికేషన్ ఆఫ్ లోకోమోటివ్ బాయిలర్ చూద్దామండి locomotive boilers are mostly used in railways and marines so mostly manaki evaithe railways loni marines loni ekkuga mana use chestam railways ante evaithe man trains unnayo steam engines use chese annitlo kuda locomotive boiler mana use chestamo and alage marines ante nothing but ships anamata so evaithe ship lo manaki steam use avutundo avannitlo kuda manamu ee locomotive boiler use chestamo the efficiency of this boiler is very less so remaining boilers to compare cheskunte manaki locomotive taluka ఎఫిషియన్సీ ఏదైతే ఉందో తక్కువ ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఇట్ కెనాట్ వర్క్ ఇన్ హెవీ లోడ్ కండిషన్స్ ఏవైతే హెవీ లోడ్ అంటే మనకి ఎక్కువ స్టీమ్ కావాలి ఎక్కువ లోడ్ ఉంటుంది అలాంటి కండిషన్స్ లో ఇది వర్క్ అవ్వలేదు బికాస్ దిస్ లీడ్స్ టు ద ఓవర్ హీటింగ్ ఆఫ్ ద బాయిలర్ అండ్ ఫైనల్లీ గెట్స్ డ్యామేజ్ సో ఎక్కువ లోడ్ కానీ బాయిలర్ మీద వేసినట్టయితే హెవీ లోడ్ కండిషన్స్ లో కనుక వర్క్ చేసినట్టయితే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఓవర్ హీటింగ్ అయిపోయి బాయిలర్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా మనకు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట అండ్ అలాగే they are also used in traction engines steam rollers portable steam engines and some other steam road vehicles so evaithe manaki 
స్టీమ్ యూజ్ చేసుకుని ఏవైతే కొన్ని ఇంజిన్స్ గానీ లేదంటే రోలర్స్ గానీ అలాగే ట్రాక్షన్ ఇంజిన్స్ గానీ అండ్ అలాగే స్టీమ్ రోడ్ వెహికల్స్ గానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మెయిన్లీ స్టీమ్ మీద డిపెండ్ అయ్యే మొబైల్ వెహికల్స్ అన్నిట్లో కూడా మనము ఈ లోకోమోటివ్ బాలర్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద అడ్వాంటేజెస్ ఇట్ ఈస్ పోర్టబుల్ అండ్ కెన్ బి ఈజీలీ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ సో ఏదైతే మన లోకోమోటివ్ బాలర్ ఉందో ఇది పోర్టబుల్ బాలర్ కాబట్టి ఈజీగా ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి మనం మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఇట్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ మీటింగ్ సడన్ అండ్ ఫ్లక్చువేటింగ్ డిమాండ్స్ ఆఫ్ స్టీమ్ సో ఎప్పుడన్నా మనకి ఏదైతే స్టీమ్ తాలూక డిమాండ్ ఉందో అది ఏమాత్రం ఫ్లక్చువేట్ అయినా లేదంటే ఎక్కువైనా తక్కువైనా ఏదైనా అవ్వచ్చు ఆ సడన్ డిమాండ్ ఆఫ్ స్టీమ్ ని మనకి రీచ్ అయ్యేటట్టుగా ఈ బాయిలర్ అనేది డిజైన్ అయింది అలాగే ఇట్ ఈస్ ఎ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ బాయిలర్ సో రిమైనింగ్ బాయిలర్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ బాయిలర్ తాలూక కాస్ట్ ఏదైతుందో చాలా తక్కువ ఇట్ హ్యాస్ ఎ హై స్టీమ్ జనరేషన్ రేట్ సో ఎక్కువ స్టీమ్ మనకి జనరేట్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే ఇట్ ఈస్ కాంపాక్ట్ ఇన్ సైజ్ అండ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఈజీ సో బాయిలర్ తాలూక సైజ్ ఏదైతుందో చాలా చిన్నది ఉంటుంది కంపేర్డ్ విత్ అదర్ బాయిలర్స్ అండ్ అలాగే ఆపరేషన్ కూడా చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇవి దీని తాలూకా అడ్వాంటేజెస్ అండ్ అలాగే డిస్అడ్వాంటేజ్ చూసినట్టయితే ఇట్ ఫేసెస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ కరోజన్ అండ్ స్కేల్ ఫార్మేషన్ సో బాయిలర్ డ్రమ్ మొత్తం కూడా వాటర్ మనకి ఉంటుంది అండ్ లోపల ఉన్న చూప్స్ లో ఫ్లూ గ్యాస్ అనేది పాస్ అవుతుంది సో దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏ పార్ట్స్ మనకి వాటర్ తో కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ పార్ట్స్ అన్ని కూడా కరోడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కరోడ్ అంటే ఏం లేదంటే రస్ట్ పట్టేయడం గానీ లేదంటే స్కేల్స్ ఫామ్ అయిపోయి ఆ లేయర్ అంతా కూడా డామేజ్ అవ్వడం గానీ దీన్ని కరోజన స్కేల్ ఫార్మేషన్ చెప్పి అంటున్నాము అండ్ అలాగే అనేబుల్ టు వర్క్ అండర్ హెవీ లోడ్ కండిషన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ హీటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఎక్కువ లోడ్ ఉంటే అలాంటి కండిషన్స్ లో ఈ బాయిలర్ మనకి పనిచేయలేదు అండ్ అలాగే సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ వాటర్ స్పేసెస్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు క్లీన్ సో ఏవైతే వాటర్ మనకి ఏ స్పేసెస్ లో మనకి వెళ్తుందో బాయిలర్ లో కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ ఏంటంటే కొంచెం చిన్న చిన్న ప్లేసెస్ అండ్ కొంచెం కార్నర్స్ ఇలాంటి ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి క్లీన్ చేయడానికి చాలా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది కంపేర్డ్ విత్ అదర్ బాయిలర్స్ అనమాట సో ఇవి మెయిన్లీ దీనికి ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ సో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ లోకోమోటివ్ బాలర్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి డెఫినెట్లీ నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్